السلام علیکم ناظرین میں ہوں البینہ اور آپ دیکھیں پروگرام انسائیدی نیوز ناظرین پچھلے کئی دنوں سے یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ کابینہ میں وزراء کی تبدیلی ہونے جا رہی ہے اور جو ان کے کلم دان ان کو تبدیل کیا جائے گا بعد ازا اس خبر کو مسترد کرتے ہوئے نئی ملک صاحب نے کہا کہ یہ خبر جو اس میں کوئی صداقت نہیں اور ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا جن وزراء کے پاس جو ان کے ڈومینز ہیں وہ اس پر کام کریں گے لیکن اب یہ خبر آئی ہے کہ آج سے دس لگ بھگ جو وزراء ہیں ان کے کلم دان کو تبدیل کیا جائے گا لیکن یہاں پر جو ہے فردوس آشکوان صاحبہ بالکل سیف ہیں ان کے حوالے سے کہا گیا ان کو کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں اور کچھ جو تبدیلیاں ہونے جائیں گی اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ ڈومینز ہیں جیسا کہ وزارت داخلہ وزارت پیچولی وزارت امور کشمیر وزارت منصوبہ بندی وزارت سنت و پیداوار سمیت نو مزید یا لگ بھگ مزید جس کو آپ کہلے کہ جو منسٹریز ہیں ان میں جو ہے شافلنگ اور ری شافلنگ ہوگی ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب جو ہیں جس طرح انہوں نے فردوس آشکوان صاحبہ کو کہا کہ آپ اپنا جو ہے کام کانٹینیو رکھیں انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ وزارت داخلہ کا ڈومین ہو سکتا ہے اس پر وہ خود ہی جو ہے سب سپرویزن کریں اس کو وہ خود ہی دیکھیں لیکن ایک طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شفقت محمود صاحب کو جو ہے یہ ڈومین دیا جائے گا اس کے علاوہ جو دورہ چین ہے اس کے حوالے سے بہت ساری پوسٹف خبریں آ رہی ہیں پاکستان نے اپنا سانس وہاں پر رکھا جنرل راہیل شریف کمر جاوید باجوہ صاحب جو ہے انہوں نے بھی اپنا سانس کلیر پیش کیا وزیراعظم عمران خان صاحب نے بھی اپنا سانس وہاں پر سامنے بالکل کلیرلی رکھا کہ ہم کسی بھی قسم کا جو عزت اور وقار کے حوالے سے اگر جو بھی سوالات ہوں گے جو کنسرنز ہوں گے اس کے اوپر ہم کوئی جو ہے کمپرمائز نہیں کریں گے اور پاکستان اور چین کا دو طرفہ اقتصادی شراکت داری مزید مضبوط کرنے کا بھی جو ہے عظم بہت زیادہ اس سے واضح ہو گیا ہے جو سی پیک معایدہ ہے اس پر جو ہے چائنا بالکل سیٹسفائیڈ ہے پاکستان سے پاکستان جس طرح تیزی سے اس کے اوپر کام کر رہا ہے اور جو ڈیفرنٹ وینچرز اس کے ساتھ اسوسییٹڈ ہیں جس طرح او بی او آر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں ون بیلٹ ون ووڈ جو ہے صرف اور صرف پاکستان اور چین کے درمیان نہیں بلکہ ون بیلٹ ون روڈ تمام تر خطے کو کنیک کر رہا ہے اور اس کے حوالے سے بہت پروڈکٹیو میجر سامنے آئیں گے مزید جو خطے کی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی بات چیت کی گئی کشمیر کے حوالے سے بات چیت ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ افغانستان کے حوالے سے بھی کچھ بات ہوئی اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں مولانا صاحب کے آزادی مارچ کے حوالے سے ابھی تک کنفیوژن ہے کہ ان کا آزادی مارچ ڈیفرنٹ ہوگا پروٹیسٹ الگ ہوگا لیکن وہ آزادی مارچ کے حوالے سے ہی کہتے ہیں کہ وہ لوگ ڈاؤن کر دیں گے لوگ ڈاؤن تو آلریڈی ان کانسٹیوشن یا ان لافل یا ان لیگل کام ہے جو کہ وہ کہہ رہے ہیں جس کی وہ تھریٹ دے رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ اب یہ اعلان ہو گیا ہے کہ جو رہبر کمیٹی میں شامل اپوزیشن جماعتیں ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ مولانا صاحب کے ساتھ شامل ہیں اور وہ ڈیفنیٹلی پروٹیسٹ کا حصہ بنیں گے نون لی کا اس کے اوپر بالکل کلیرلی سٹانس آ گیا ہے پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم پروٹیسٹ کا حصہ نہیں بنیں گے لیکن صرف اور صرف ازادی مارچ کا حصہ بنیں گے سوال یہ ہے کہ ازادی مارچ میں اگر انہوں نے لوگ ڈاؤن کیا انہوں نے کمپلیٹلی اسلام آباد کو ان لافلی یا ان لیگل طریقہ کار سے لوگ ڈاؤن کر دیا تو پھر کیا واقعی پروٹیسٹ اور ان کا مارچ کیا وہ سیم ہوگا یا واقعی اس میں بھی چینجز آئیں گے آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں امان اللہ خان پراچہ صاحب سینئر پولٹیشن ہے چیئرمن پی ایم اے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کمانڈر محمد زاکر صاحب تجزیہ کار ہیں اور بھی ہمیں گیس میں پروگرام میں اور بھی گیس میں پروگرام میں مزید جوائن کریں گے اب دونوں کو فاملی ویلکم کرتی ہوں امان اللہ خان پراچہ صاحب سب سے پہلے بات کریں گے چائنہ کے حوالے سے جس طرح پروڈکٹیو دورہ ہے بہت اچھی خبریں آ رہی ہیں کیونکہ ایکانومی کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے ایکانومی کے علاوہ جو اوورال خطے کی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی بات چیت ہوئی آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ نے بلایا دیکھیں بات یہ ہے کہ چائنہ جو ہے وہ پاکستان کا ایک انتہائی ریلیابل دوست ہے زمانے سے پاکستان کی چائنہ نے ہر محاس پر مدد کیے ہماری بڑی بدقسمتی رہی ہے کہ ہم نے چائنہ کے بلوک پر اپنے آپ کو شامل ہی نہیں کیا بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا ہمیں امریکن بلوک سے نکل جانا چاہیے ہے اور یہی ہمارے لئے بہتر ہے ہمیں روس اور چینہ کے بلوک پر جانا چاہیے یہ ہمارے لیکن جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں ایک بلوک میں ہو جانا چاہیے تو کیا یہ اوورال اگر ہم ڈپلومیسی کو دیکھیں کیا ہمارے لئے خطرناک نہیں ہوگا جب ہم ویٹو پاور کی اگر بات کریں ویٹو تو اتنی خطرناک چیز ہے کہ اگر ہم ایک بلوک کے ساتھ ہوں گے تو دوسرا بلوک ہمیں دنیا سے آئیسولیٹ کر سکتا ہے کیوں ایسی ڈپلومیسی نہیں ہو سکتی کہ دیکھیں امریکہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ امریکہ نے پاکستان کو بارہا دھوکہ دیا ہے آپ کو یاد ہوگا جب مشری پاکستان کے وقت بھی وہ کہتا ہے کہ میں ساتھا ساتھا بہری بیڑا بیڑ رہا ہوں ابھی
किस तरीके से उसने मोदी के वहाँ पे जो उसने डेमोस्ट्रेट किया और पचास हज़ार आदमियों के सामने जिस तरह उसने कहा कि इस्लामी को कहता है कि इसको ख़त्म कर दिया जाए यानी इतने वाज तौर पर जब एक आदमी बयान दे रहा है और उसके साथ दूसरा टेररिस्ट जो बड़ा दहशत गर्द है मोदी वो खुद आपके जिसके हाथ मुसलमान है वो खून के साथ लगे हुए हैं और उससे बड़ा दहशत गर्द जो है वो ट्रंप है दोनों ने मिलकर जिस तरह के वहाँ बयानिया दिया तो हमें तो शर्म आ गई कि अब अब भी हम उसकी चमचागिरी करें चमचागिरी की बात नहीं है सर इसमें सिर्फ और सिर्फ कंसर्न ये है कि दो ब्लॉक्स में जब मुल्क डिवाइड हो गए दुनिया जो डिवाइड हो गई दो ब्लॉक्स में कॉन्स्टेंटली हमारा जो ताल्लुक हमें अगर ताल्लुक की बात करें तो हम चीन की तरफ हमेशा से इंक्लाइन रहे हमारा अच्छा दोस्त रहा है लेकिन अगर हम दूसरे ब्लॉक की बात करें तो वहां पर अगर किसी ने किसी भी मोड पर हमारे खिलाफ वीटो इस्तेमाल कर लिया और होता चला होता आया इस तरह कॉन्स्टेंटली हमने हमेशा से देखा है देखिए पांच मुल्कों को वीटो को पावर है ना जी। उन, उन वीटो के पावर में ऐसा कभी नहीं हो कि पांचों ने पांचों हमारे साथ हों आप दो को तो रखिए एक ने तो हमेशा आपके खिलाफ करना है क्योंकि भारत के साथ कई मसले मस, उनकी मसलेते हैं ट्रेड भारत की उनके साथ बहुत बड़ी है उसके अलावा जिस तरीके से दुनिया ने इस वक्त भारत के साथ ही खड़ी है कश्मीर के ऊपर जो कुछ हमारी माओ बहनों के साथ हो रहा है हम यही मसलेते पेश कर रहे हैं लोगों के सामने कि जो है वो भारत को कुछ जवाब मिल जाएगा पाकिस्तान में हमला करने का और आप देख रहे हैं कि इसमें साढ़े तीन से ज़्यादा गुजर गए हैं और हमारी माएँ बहनों के साथ जो वहाँ इज्जतें लुट रही हैं जो हज़ारों सैकड़ों हमारे नौजवानों को वहाँ कत्ल किया जा रहा है शहीद कर दिया गया और जिस तरीके से वहाँ भूख और अफलास है जिस तरीके से वहाँ जो लोग मर रहे हैं वहीं पर जिन घरों में रह रहे हैं वहीं पर उनकी नमाज जनाजा और वहीं पर उनको दफनाया जा रहा है बच्चे भूख से बिलक बिलक कर मर गए हम सिर्फ यही कहते रहेंगे कि हम इजारे यकजहती कर रहे हैं हम आ रहे हैं आ रहे हैं कब आएंगे हमने उनको मरने के लिए छोड़ दिया है और तो बे आसरा बे यारो मददगार मुसलमानों की तो तो ये तहजीब नहीं है अगर खुदा न खास्ता मेरी माँ बहन की इज्जत लुट रही हो किसी और की बहन भाई की इज्जत लुट रही हो पाकिस्तानियों के बाईस करोड़ वाम में से किसी की तो क्या वो खड़ा रहेगा खबरदार मत जाना भारत भारत जो है वो नाराज हो जाएगा भारत पे हम पे हम पे हमला कर देगा हमारा एटीट्यूड बिल्कुल इस वक्त जो है वो नहीं कह सकते कि हम जो है कश्मीरियों की मदद कर रहे हैं मुसलमान एक मुसलमान के दौरे पर बात करते हैं कि जो सी पैक मुआदा है आपको क्या लगता है कि ये किस तरीके से पाकिस्तान के लिए आपने बड़ी सही बात की सी पैक पाकिस्तान के लिए रुड़की हड्डी की हैसियत रखता है और पाकिस्तान के दिफा के लिए जमानत है सी पैक बहत्तर अरब डॉलर की यहाँ पे कम से कम चाइना ने इसके ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट करनी है बदकिस्मती से पूरा पिछले साल रजाक दाऊद साहब ने मरवा दिया पूरे पाकिस्तान को ऐसे बयान दिए जिसे चीन में नाराज हुआ और सीख पैक जो है वो रुकता हुआ नजर आया यही वजह थी जब चीन का सदर ईरान गए तो वहाँ के ईरान के सदर ने वाज अल्फाज में कहा कि मैं आप चाहबार पैंतीस किलोमीटर है ग्वादर से आप यहाँ बना लें जो है गवादर फोर्ट के बजाय चाहबार को बना लें क्योंकि पाकिस्तान एक कौम नहीं है एक एक मुल्क तो जरूर है लेकिन एक कौम नहीं और कौम बट मुल्क पूरी कौमों में बटा हुआ ईमान नहीं बन पाएगा तो ये आपने देखा कि कभी सरहद के वजीर अला ने गड़बड़ की तो कभी बलोचिस्तान वालों ने कहा हमें उसका हिस्सा नहीं मिल रहा जबकि उसने फिर ये बूदी ने भी वहाँ वही काम किया और आप देख रहे हैं कि वहाँ पर भी वो पोर्ट बनना शुरू हो गई है तो इसकी वजह से हमें बड़ा नुकसान हुआ अब ये वजी अजम साहब गए अल्लाह करे जो बयानिया और ज्वाइंट अलामिया अभी आया है अगर हो सकता है कि अलामिया तो पॉजिटिव आया है लेकिन कितना उसका रिजल्ट आता है क्या सी पैक को संजीदगी के साथ हम एंड तक पहुंचा देंगे अगर क्या हम चीन वालों को एतमाद में ले लेंगे ठीक है एग्जैक्टली कमांडर साहब एलामिया के मुताबिक अगर हम देखें तो चीनी वजी अजम की जानब से ग्वादर में सी पैक मनसूबों के लिए फास्ट ट्रैक इकदाम को सराहा गया चीनी वजी अजम ने पाकिस्तान के कौमी मफाद के हवाले से भी जो है मामला पर हमायत और यकीन दहानी का इजहार कराया बिस्मिल्लाम देखें चीन की नीयत पे तो हम बिल्कुल शक नहीं कर सकते क्योंकि अब पुराना जो भी ट्रैक रिकॉर्ड हम देखें तो हम साया ममालिक में जो सबसे सिंसियर हमारे साथ रहा है वो चीन है और जब भी हमें हम मुश्किल में आए हैं किसी न किसी तरीके से चीन ने हमारा साथ दिया है और इस वक्त सबसे रिलायबल फ्रेंड जो है वो चाइना है लेकिन बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर हम ब्लॉक्स की बात करें तो दूसरी साइड पे जो दुनिया की सुपर पावर है जो अमेरिका है या वो जो ब्लॉक है 
वहाँ पे भी हम नाराज़गी बोल नहीं ले सकते हम इस पोजीशन में नहीं हैं हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि हम किसी को नाराज़ कर सकें तो हमने अपनी जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं वो बहुत केयरफुली प्लान करनी है अब जहाँ तक बात चाइना की है और सी पैक की है तो डेफिनेटली सी पैक से इस पूरे रीजन पे फ़र्क पड़ना था और पाकिस्तान को तो बहुत उसका फ़ायदा होने चला था लेकिन जिस तरह भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि हम एक कॉम नहीं बन सके और उस पर लीडरशिप का जो फुकदार रहा है हमारे मुल्क में उस उसकी वजह से जो है हम एक कॉम नहीं बन सके अब कुछ बेहतरी जो है वो नजर आनी शुरू हुई है नामिए के मुताबिक ये भी कहा गया है कि सी पैक के जो जो मरहला दूसरे फेज में चला गया है इससे पाकिस्तान में तरक्की और मजीद जो है इसमें बिल्कुल वो तो होना है देखें यहाँ पे लोगों का रोजगार भी इससे मुंसलिक है फिर हमारी जो लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन है किसी भी मुल्क की जो पहली तरक्की होती है वो लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन होती है उसका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तो वो बेहतर हो रहा है सी पैक की वजह से ठीक है चाइना के अपने इंटरेस्ट हैं और डेफिनेटली वो उनको सेफ गार्ड करेगा लेकिन यहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो हमारा था लेकिन पिछले कुछ महीनों में ये जो स्लो होता नज़र आया और जो भी उसकी वजूहत थी और जो मिस अंडरस्टैंडिंग्स बीच में आई हैं अब ये प्राइम मिनिस्टर का जो दौरा है ये चाइना का ए, मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो है ए, ये बेहतर होगा और आगे सी पैक जो है वो और तेज़ी से हम इसको पाए तकमील तक पहुंचते हुए देखेंगे और चाइना डेफिनेटली उसकी हमेशा हमारे साथ सपोर्ट रही है खान साहब का जो वेलकम था जो उनको ग्रीट किया गया बहुत अच्छा किया बहुत अच्छा किया और फिर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया जी जी बहुत अच्छा और फिर एक जो बात जो प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे की है कि जिस तरह चाइना ने पहले पाकिस्तान से सीखा और अब पाकिस्तान और स्पेशली करप्शन को जैसे कंट्रोल किया है और चार लोगों को उन्होंने बिहाइंड दी बार पहुँचाया है और एक ऐलान वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने किया कि मेरा भी टारगेट 500 लोग हैं लेकिन देखें यहाँ पे ये ऐलान की हद तक तो बहुत अच्छा है लेकिन सबसे जो प्रॉब्लम है शिकायत भी की है कमांडर साहब के यहाँ पर जो हमारा सिस्टम है और जो एग्जीक्यूशन है वो इतनी स्लो प्रोसेस में है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है लेकिन एक सटल वे में उन्होंने इस तरह का देखें यहाँ पे हम कुछ स्पेशल कोर्ट्स की तरफ जा सकते हैं हम एंटी करप्शन जो पहले भी एक सिस्टम हमारा मुल्क में चल रहा है उसको और स्ट्रेंथन कर सकते हैं एंटी करप्शन कोर्ट्स को और मजबूत कर सकते हैं कुछ टाइम हम डिसाइड कर सकते हैं कि इतने टाइम के अंदर फैसला हो जाना चाहिए और वाकई जो हमारे करप्ट डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ से 400 तो नहीं अगर हम 100 लोगों को भी उनके कैफे किरदार तक पहुँचा देंगे तो मेरे ख्याल बहुत बेहतरी आ जाएगी क्योंकि करप्शन की वजह से वो फंड्स जो गवर्नमेंट को मिलते हैं वो आगे लोगों तक नहीं पहुंच पाते अब यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे मुल्क और जो इमरान खान साहब ने भी कहा कि जो हमारा मेन प्रॉब्लम है वो करप्शन जिस तरह अगर इस पे जी जिस तरह चीनी काउंसिल में भी उन्होंने जो है खिताब किया और वजी अजम साहब का जो ये ओवरऑल यहाँ पे तमाम तरह जो मुलाकात हुई इसमें जो है आपको क्या लगता है कि कौन से एरियाज को भी जो है हमें टच करने की जरूरत है उनके ऊपर बातचीत की जरूरत है ऑब्वियसली इकोनॉमी के ऊपर तो बातचीत हो रही है और जो सी पैक का मुआदा है जो ओ बी ओ आर है ये तमाम तर इशूज जो है इनको तो देखा गया है इनको मद्देनजर रखा जा रहा है और इवन पीस के हवाले से भी बात हो रही है पीस स्टेबिलिटी की ना सिर्फ पाकिस्तान और उनके जो हम सारे ममालिक हैं उनके हवाले से बल्कि पूरे रीजन के हवाले से बातचीत हो रही है और आपको क्या लगता है ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर बातचीत होना जरूरी है चाइना के साथ देखिए इस वक्त हमें मैक्सिमम सपोर्ट चाहिए जो कश्मीर का प्रॉब्लम चल रहा है उस पर तो इकॉनमी इकॉनमी तो अपनी जगह वहाँ तो हम डी हैं बहुत बुरी तरह से और उसमें चाइना ने पहले भी अच्छा किरदार अदा किया है और अभी भी वो हमारे साथ है कि हमें जितना वो स्टेबलाइज कर सकता है वहाँ से देखें हमें लोन्स भी मिले हैं वहाँ से जो है जो ये सी पैक चल रहा है इससे भी बहुत इकनॉमिकली मुल्क बेहतर बेहतरी की तरफ जाएगा लेकिन जाहिर है जब एक पड़ोसी होने के हवाले या यूनाइटेड नेशंस का एक बहुत एक्टिव मेंबर होने के हवाले हमें चाइना की सपोर्ट की ज़रूरत है और चाइना जैसे मुल्कों की सपोर्ट की हमारी जो कॉज है जो हम कश्मीर कॉज जिसके लिए हम इतनी जो है प्राइम मिनिस्टर साहब जगह जगह जा रहे हैं और कायल कर रहे हैं दुनिया को कि देखें ये भारतीय जो लो लीडर्स हैं वो जुल्म कर रहे हैं वो ज्यादतियाँ कर रहे हैं अब इसमें हमारे साथ अगर ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक आ जाते हैं और चाइना जैसे जो जो एक मकाम रखते हैं 
तो डेफिनेटली हमारी इस कॉज की बेहतरी आगे होगी और लोग हमें सपोर्ट कर अगर करेंगे तो हो सकता है कि कुछ बेहतरी आ जाए कश्मीर के हवाले से ठीक है आ, सर आपको क्या लगता है कि जिस तरह आप कमांडर साहब कह रहे हैं कि यू एन जनरल असम्बली में इंटरनेशनल फोरम्स में हर जगह वजी अजम इमरान खान साहब इस तमाम आ, जो इशू है कश्मीर के हवाले से इस पर बहुत डिटेल गुफ्तु कर रहे हैं इवन पाकिस्तान जो है अपने मीडिया के थ्रू भी इसके ऊपर कॉन्स्टेंटली हाईलाइट कर रहा है इस इशू को अब चाइना के साथ भी मुजाकर कर रहे हैं पाकिस्तान जो है ओवरऑल गुफ्तु चल रही है क्या चाइना पाकिस्तान की में कोई मदद कर सकता है देखिए कमांडर साहब ने दो बात आपने भी दो बातें की मैं ये बात कहने जा रहा हूँ पहली बात तो जो आपने वो करप्शन पे कहा ना और इसमें कि वो पाँच पाँच सौ आदमियों को जेल भेज दिया जाए पहले आप निजाम तो दुरुस्त करें आप रोज टी वी पर देखें अपनी जगह पे आप देखें किस तरीके से पुलिस जुल्म और बरबरीत करती है और झूठे मुकदमा नाइन्टी नाइन परसेंट शुरू से नाइन्टी नाइन परसेंट पुलिस और इदारे लोगों पर झूठे मुकदमे बनाते हैं जिसकी वजह से निजामी दुस्ती बेगुना लोग जेलों में बैठे देखिये बेगुना लोग जेलों में बैठे अल्लाह से पलाह मांगना चाहिए कि बेगुना लोगों को जेल में भेजा गया और अभी तक वो जेल में है ये एक तो ये बात दूसरी बात अभी आप जो कह रहे हैं कितना वक्त लगेगा क्या तेरा माह काफी जब होता तक है देखिए आप जो जो मुल्क तरक्की याफ्ता है ना जो जिनमें तो वो जुमरी तौर पर मजबूत मुल्क है वहाँ करप्शन करप्शन कहा हर इधारे में करप्शन है हर शख्स यहाँ करप्ट है ऊपर से करप्शन को ठीक होना होता है ऊपर के मामला ठीक होना शुरू हो जाए तो ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा इस डेढ़ साल में भी आपने देखा और सत्तर साल में भी देखा अभी तक मामला और हालात तो ठीक नहीं है ना करप्शन जारी है आज ये कर, लीडर्स कर, ये बात क्यों करते हैं करप्शन को ऊपर से दुरुस्त होना चाहिए नीचे से बात क्यों नहीं शुरू होती है ओवरऑल जस्टिस ने कहा कि जितनी भी वो है ब्यूरोसी और अशरफिया वो घर और गाड़ियाँ बनाने के चक्कर में लगी हुई है वो घर और गाड़ियाँ कैसे बनती हैं जब करप्शन हो करप्शन तो गई नहीं कहा तो गया था करप्शन खत्म हो जाए क्या करप्शन खत्म हुई ना होगी इस तरीके से करप्शन लेकिन क्या कैटेगोरिकली भी पॉसिबल है तेरा माँ के अंदर आप करप्शन तमाम तर जो डोमेन है हर जगह से हर डिपार्टमेंट से हर इंस्टीट्यूशन से खत्म कर दे देखिए बात जो है कि बहुत ही आसान है अगर नीयत सही हो तो करप्शन खत्म करने में कोई टाइम नहीं लगता अगर अक्रॉस द बोर्ड करप्शन को ख़त्म करने के लिए इंसाफ के साथ काम लिया जाए अगर मैं करूं तो मुझ पर मुझे भी यहाँ पे किसी इदारे की दुरुस्ती के लिए कोई रिफॉर्म लिया जाता है मानना तो साहब वो कहते हैं हम सड़कों पे निकल आएंगे तो करप्ट कौन हुआ यहाँ पे एक एक बंदा रहने वाला करप्ट हुआ इस वक्त इस्लामाबाद में जो कुछ हो रहा है ताजर बाहर निकले हुए हैं पूरे पाकिस्तान के ताजरों के साथ और जो ताजर सालों साल बिजली मुफ्त की इस्तेमाल कर रहे थे और गैस मुफ्त की इस्तेमाल कर रहे थे आप भी मैं ये कह रहा हूँ खुदा के वास्ते ताजरों को इंडस्ट्रियल को इस ये इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी कैसे रखते हैं उनको चोर और डाकू ना कहा जाए जो कर रहे वो है ना देखिए सब की बात नहीं हो रही है सब की बात नहीं हो रही है जो कर रहे हैं वो आखिर क्यों इस तरह कर रहे हैं वो क्यों टैक्स के लिए राजी नहीं है वो क्यों कहते हैं कि हम बिजली के भी पैसे नहीं देंगे हमारे हम लोग यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे हजार अरब रुपया क्या हुकूमत दे रही है इंटरनेशनली नेशनल स्टेकर के ऊपर बोझ है या नहीं जवाब दीजिए पांच अरब रुपया पाकिस्तान का बिजनेस और इंडस्ट्रियलिस्ट दे रहा है या आम गरीब आदमी दे रहा है मैं मुझे दिया आप पूरा सर मेरा भी सवाल सुन लीजिए अमनला साहब ये जो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टूवर्ड्स नेशनल एक्सचेकर सवाल मेरा ये है जो लूप होल जो क्रिएट करके जा रहे हैं बदमाशी करके जो अगर बिजली का उन्होंने जो है वहाँ पर पे नहीं करना गैस का पे नहीं करना मजीद टैक्सेस नहीं देने वो क्या जो तमाम तरह क्या कौमी खजाने के ऊपर बोझ नहीं आएगा लूना मैं एक बात आपसे कहूँ अभी आप बिल मत दीजिए एक महीने का बल मत दीजिए देखिए क्या आपका क्या इलेक्ट्रिक बिजली काटता है क्या नहीं ये बात माने नहीं लेकिन ये एफ बी आर को पैसा मत दीजिए अभी आपको एफ बी आर अंदर करती है कि नहीं ये इंडस्ट्रीज तो चल रही है ना देखिए ये और चलती आई है इस तरह ओपनली कहा है शॉर्ट्स अवेलेबल है ये देखिए बात सुने जो जो करप्शन अगर उन्होंने की है तो उसके अंदर अदारे मौजूद हैं वो पकड़ सकते हैं काफी इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं कि हम टैक्स नहीं देंगे जो हड़ताल हुई है टैक्स का ताल्लुक नहीं है इसमें माशी तौर पे और एफडीआर की पॉलिसियों की वजह से कारोबार बंद हो गया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जीरो हो गई है रियल स्टेट इंडस्ट्री जीरो हो गया बिल्डर इस मुल्क के अंदर जीरो हो गया लोगों का पहिया बिल्कुल जाम हो गया फार्मास्यूटिकल कंपनी कितनी बंद हुई पिछले दौर में कह रहा हूँ की जो अभी की बात नहीं है जो पॉलिसीज बनाई जाती है वो वो इंडस्ट्रियल दोस्त पॉलिसी होनी चाहिए ट्रेडर दोस्त पॉलिसी होनी चाहिए लोगों को टैक्स की तरफ रागेब करना चाहिए मुझे ये चीज समझ बिल्कुल भी नहीं आती और ना ही कोई कैटेगोरिकली एक्सप्लेन कर पाता है कि तेरा माह में पिछले सत्तर सालों की करप्शन तबाही बर्बादी कैसे दुरुस्त होगी 
तेरह साल तेरह महीने क्या तेरह साल ले लीजिए जिस तरीके से माशी और सूरत हाल ख़राब हो रही है ना अगर इसको दुरुस्त नहीं किया गया और पॉजिटिव सिनेरियो की तरफ नहीं चला गया और ऐसी तो 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 कह रहे हैं इंडिकेटर्स पॉजिटिव जा रहे हैं हम तमाम ले रहे हैं। आ, आप 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 नीचे नीचे जाए नीचे दुकानों को देखें दुकानदारों से पूछे हम तो ग्रास सूट के लोग हैं अभी तक नजर आना चाहिए ना लोग तो चाह रहे जो इंडस्ट्री को अलग कर दे ट्रेलर को अलग कर दे आम आदमी कहता है मेरी रोटी सस्ती हो मुझे दवाई नहीं मिल रही मेरे हॉस्पिटल्स के मेरे बच्चों का इलाज नहीं हो रहा आज एक मैं आपको बताता हूँ अभी बलोचिस्तान में मुझे मेरे पाकिस्तान मुस्तम रईस के बलोचिस्तान के प्रेसिडेंट ने मुझे बताया कि वहाँ पे सत्ताईस से तीस हजार लोगों के साथ राह वालों ने एक कोई काशिफ कमर नाम के आदमी के साथ वहाँ पे फ्रॉड किया गया और वहाँ लोगों की जमा पूंजी तबाह और बर्बाद कर दी इसी तरह जिस तरह आज कोर्ट में हाई कोर्ट में कहा गया कि वहाँ गुटके का काम उमर कोर्ट में हो रहा है वहाँ डेढ़ सौ दो अरब रुपया पाकिस्तान का रोजाना इन भारत जा रहा है जिसमें राह बुलोवेस है तो किसी इदारे ने अभी तक न बलोचिस्तान में इन थ्री लाइन्स की कंपनियों पर एक्शन लिया लाखों आदमी वहाँ बेचारे बेरोजगार हो गए इसी तरह उमर कोर्ट में पुलिस की सरप्रस्ती में ये गुटके भी बिक रहे हैं पुलिस की सरप्रस्ती यानी ये जो करप्शन आप कह रही हैं ये पुलिस की सरप्रस्ती में और इधारों की प्रोवेंशन लेवल भी खराब है मरकजी लेवल भी खराब है इधारे ऊपर से लेकर नीचे तक करप्ट है पूरी आवाम और हर सूबे में जो हर सूबे में अपनी जो कारकर्दगी है क्या उसका तमाम तर जिम्मेवार भी वफाक है वफाक देखिए वफाक जो है ना वो बाप की हैसियत रखता है अगर वो सही तरीके से बच्चों को हैंडल करेगा और सूबों को हैंडल करेगा तो मैं समझता हूँ कि बड़ी आसानी के साथ ये काम बन जाते लेकिन बड़ी बदकिस्मती रही है कि वफाक का को सूबों को सूबों को वफाक पे अगर हम अठारहवीं तरह की बात कर लें तो उसमें तो इंटरवीन तो कर ही नहीं पा, पाएगा ना ऑब्वियसली वफाक तो फिर उन, उन तमाम तरह इशूज का क्या करें बात सुनिए कि अब आप इस वक्त ये जो सूरत हाल है वफाक इस वक्त सूबह सिंध जो है वफाक की वफाकी गवर्नमेंट सुबह सिंध के साथ बिल्कुल अलहदा है अभी सिंध की गवर्नमेंट जो है बिल्कुल वफाक के ऊपर अहतम नहीं करती और वफाकी हुकूमत जो है सिंध वालों पर कभी आपके सामने हॉस्पिटल ले लिया गए जिना हॉस्पिटल ले लिया गया सिविल हॉस्पिटल ले लिया गया कि जी अब ये अदारे चलाए क्या सिंध के हस्पतालों से आप सेटिस्फाइड हैं फेडरल गवर्नमेंट ने लिया तो फेडरल फेडरल गवर्नमेंट ने लेने के बाद क्यों वापस किया कि उनके पास उन्होंने कहा हमारे पास फंड नहीं है हम नहीं चला सकते तो सिंध गवर्नमेंट ने चलाना और जो तमाम तरह फंड जा रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं किनकी जेबों तो में जा रहे हैं जो लोग काम कर बात बिल्कुल सही है फिलहाल सही है इवन फेक वहाँ पे दवाइयाँ सारी ला के रख रहे हैं करप्शन हो रही है जब इंस्पेक्शन होता है तो वो खुद बीमार पड़ जाते हैं वहाँ के जो हेड है यहाँ पता हो क्या है पाकिस्तान के आवाम की मौजूदा हुकूमत के साथ बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी कि भाई सत्तर साल के लोग जो पिछले हुक्मरान थे उन्होंने करप्शन नहीं की चाहे वो फौजी हुक्मरान है चाहे वो सियासी है उन्होंने करप्शन की उन इनको इस मौजूदा हुकूमत ने लोगों को बड़े आसरे दिए ठीक है यकीन बा, बात करेंगे बात करेंगे हम एक वक्फे के बाद वक्फे के बाद हम जानेंगे अपने मेहमानों से वजी अजम इमरान खान साहब ने वफाकी काबीना में जो है तब्दीलियों का फैसला कर लिया इस पर बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद बैक आफ्टर ब्रेक नाजी ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे और सवाल छोड़कर गई थी मैं कि वजी अजम इमरान खान साहब ने काबीना में जो है तब्दीलियों का फैसला कर लिया गया है उनकी उनकी तरफ से फैसला कर लिया गया और इससे पहले ये कहा जा रहा था कि आ, कुछ तब्दीलियां होने जाएंगी लेकिन इस खबर को मुस्तरद कर लिया गया था अब इसकी कन्फर्मेशन आ गई है आ, जी आ, कमांडर साहब क्या कहेंगे आप इन तमाम तरह तब्दीलियों के हवाले से देखें जो भी टारगेट से इमरान खान साहब ने सेट किए वो बहुत बुलंदो बाला थे और उनको अचीव करने के लिए डेफिनेटली एक बहुत ऑनेस्ट और दयानतदार और हार्ड वर्किंग टीम चाहिए तो काम शुरू हुआ और अब देखें इस इन तब्दीलियों को मतलब एक लिहाज से हम नेगेटिव इस तरह से ले सकते हैं कि जब काबीना में तब्दीलियां होती हैं तो आपका जो ऑन गोइंग सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है और ये होमवर्क पहले हो जाना चाहिए था लेकिन जाहिर है खान साहब भी कहते हैं कि परफॉर्मेंस अगर किसी भी खिलाड़ी की दुरुस्त नहीं होगी तो बिल्कुल वो सही उन, उनको जरूर चेंज कर बिल्कुल सही है चेंज ही नहीं करना चाहिए सजाएं होनी चाहिए ना देखें चाइना से हम सबक नहीं सीख रहे उन्होंने 400 लोगों को जेलों में डाला वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उसमें मेजॉरिटी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे हम जेलों में डाल रहे हैं अपने सियासी जो हरीफ हैं उनको डाल रहे हैं अगर आज हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जो करप्शन में इन्वॉल्व हैं अगर उनको जेलों में डालना शुरू कर दें तो सौ दिन में ये बहुत सही हो जाएगा उसकी दुरुस्तगी जरूरी है इस वक्त देखें गवर्नमेंट का निजाम ये फंड कहाँ जा रहे हैं ये टैक्सेस कहाँ जा रहे हैं अगर इनकी पूछ के देखें एफ बी आर करप्ट अगर ना होता तो ये टैक्स हमारा बहुत बढ़ जाता 
ये जो टैक्स लोग अदा नहीं कर रहे हैं ये मिली भगत एफ के जो अफसरान हैं उनकी मिली भगत होती है आए दिन ये रिश्वतें चलती हैं बोरे भर भर के वो रिश्वतें लेते हैं वो रोकते हैं लोगों को टैक्स देने से ये एफ डिपार्टमेंट ये पुलिस डिपार्टमेंट ये एजुकेशन डिपार्टमेंट ये सब करप्ट है इनको सही करना है वो अब किसी भी चीज की एनओसी लेता है तो एनओसी एक लॉफुल और लीगल उसका राइट है राइट है बिल्कुल उसमें भी इतने सारे हर्डल देखे देखे मैं मैं खुद पचास किस्म के एनओसी लेता हूं देखिए मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं सिविल एविएशन से एनओसी लेनी होती है पंद्रह किलोमीटर के अंदर जो भी बिल्डिंगे बनती है एक दयानादार शख्स आया और उसने कहा आज के बाद कोई अप्रोच नहीं करेगा सिविल एविएशन को अखबार में एक इश्तेहार दिया कि टीसीएस करेगा बिल्डर ये डॉक्यूमेंट्स ठीक है और 14 दिन के अंदर 14 वर्किंग डेज के अंदर वापस टीसीएस हो जाएगी एनओसी अगर आपका सब क्लियर है ठीक है मैंने वो टीसीएस किया वो तेरहवें दिन मुझे एन मिल गई करप्शन खत्म हो गई ना इसे कहते हैं सिस्टम अगर आप सिस्टम बना लें देखें वन विंडो ऑपरेशन क्यों बार बार हम कह रहे हैं आपने बिजली का मीटर लगवाना है आप एक विंडो पे एप्लीकेशन दे दें और वो बता दें विद इन नाइन्टी डेज विद इन सिक्सटी डेज ये लग जाएगा और अगर ना लगे तो उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को आपने पनिश करना है ना कि उस काबीना में काबीना में इस शफलिंग को पॉजिटिव देखते हैं नेगेटिव में पॉजिटिव देखें इसको मैं नेगेटिव इसलिए देखता हूं एक लिहाज से कि ये सारी प्लानिंग पहले हो जानी चाहिए थी जंग में जाने से पहले अक्सर ऐसा होता है कि एक लीडर अपनी टीम मेट्स के साथ जब होता है होता है ठीक वो है। सोचता है कि ये इतना परफॉर्म कर पाएगा लेकिन वो किसी और डोमेन में अच्छा परफॉर्म कर जाता है देखिए इसका मतलब है कि आपके विजन में प्रॉब्लम है ठीक है क्योंकि लीडर तो वो होता है कि जो अपने टीम के हर मेंबर की हर सलाहियत से वाकिफ होता है किसमें क्या कभी कभार कभी कभार ठीक है एक्सेप्शनल होते हैं केसेस उसमें कभी कभार होता है बहुत ज्यादा तब्दीलियां नहीं होनी चाहिए लेकिन जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं उनको तो तब्दील करना जरूरी है ना वरना इतने बड़े टारगेट कैसे अचीव होंगे लेकिन साथ साथ दाखिला वजारत पेट्रोलियम और सनत पैदावार इन तमाम तर डोमेन्स को कैसे देखते हैं इसमें पॉजिटिव होगी आप देखें हमारे पास इस वक्त ये जो और भी इसके अलावा भी जो आपने मंसूबा बंदी का कहा है क्योंकि आबादी पे कंट्रोल हमारा बिल्कुल नहीं है जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज हैं उसमें भी इस वक्त बहुत सारे बेरब चीजें नजर आ रही है देखें कश्मीर के हवाले बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे आपको कुछ बोल्ड स्टेप लेने हैं लेकिन यहाँ पे कुछ विजन आपके लीडर ने भी तो देना है ना अगर लीडर का देखे आपकी जो काबीना है उसने तो लीडर के विजन को फॉलो करना है ठीक है अगर लीडर एक अच्छा विजन देगा उसको टीम अगर फॉलो करेगी तो फिर मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा अब यहाँ पे जो लीडर का विजन है वो कुछ बेहतर नहीं नजर आ रहा ठीक है ईमानदारी अपनी जगह पे ईमानदारी एक ईमानदार लीडर अगर डिलीवर ना कर पाए तो उस ईमानदारी का तो कोई फायदा नहीं है ना अब यहाँ पे जो करप्शन की बात कर रहे हैं और जो मैं कह रहा हूँ कि आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल्स गवर्नमेंट इदारों को थाने के एस को पकड़ना है उसको जेल में डालना है जो रिश्वत ले रहा है ठीक है जो बड़े बड़े इदारे हैं आपके मुल्क के जो सारे रिश्वत लेके और सारा बेरब निजाम है पैसा लोगों तक नहीं पहुंच रहा आप उनको सजाएं दें उनको जेलों में डालें चाइना की तरह कि वहां के जो 400 लोगों की वो बात कर रहे हैं उनकी लिस्ट निकलवा लें मेजोरिटी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं तो आप इस वक्त जो गवर्नमेंट जिनके हाथों में निजाम है और वो बेरब है तो आप सजाएं यहां से देना शुरू करें आप सियासी जो इंतकाम छोड़ें उन उन चीजों को भूल जाए कि पीछे क्या हुआ है आप देखें कि आगे क्या करना है आज कौन सा डिपार्टमेंट सही काम नहीं कर रहा उसको पकड़ें और उन लोगों को अगर आप जेलों में डालेंगे और डिपार्टमेंट सही होंगे तो ये मुल्क बेहतरी की तरफ चल पड़ेगा अमान साहब वजारत दाखिला की अगर हम बात करें शफकत महमूद साहब का कहा जा रहा है कि उनको ये कलमदान सौंपा जाएगा लेकिन ये भी बातें गर्दिश कर रही है कि वजी अजम इमरान खान साहब इस डोमेन को वो खुद ही पर्सनली सुपरवाइज करेंगे तो क्या कहेंगे इस हवाले से देखिए मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ एक कोरंगी का या एक इलाके का अगर ऐसे चो गलत काम कर रहा है और वो नाकाम हो जाता है उस इलाके में अमन कायम करने में तो उसको तो निकाल देना चाहिए ना लाइन हाजिर कर देना चाहिए हेड क्वार्टर भेज देना चाहिए ना कि उसको बदल के आप लांडी भेज दें आप जो कलमदान बार बार बदल रहे हैं नहीं देखिए ना ये परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस की बात हो रही है ना करप्शन का तो कोई जिक्र नहीं है ना मैं की बात कर रहा हूँ दूसरे इलाके में क्या परफॉर्मेंस देगा उसको कहा जाता है की तुमने यहाँ का बड़ा घर किया वहां जाके बड़ा घर करो इन वो जरा को जिनकी कलमदान को तब्दील करने की बात करे वजीर को तो नहीं हटा रहे वजीर खारजा को ले लो उसने क्या परफॉर्मेंस दी है 
کوئی ملک کھڑا ہے آپ کے ساتھ کوئی ملک سر کیا وہ پچھلے پانچ سال جو ہمارے پاس فورن منسٹر نہیں تھا کیا انہوں نے لوپ ہول کریئر نہیں کیا پچھلے تیرہ ماہ کی فورن پالیسی سے ایون اپریشیٹ کریں انٹرناشنی لوگ اپریشیٹ کریں پاکستان کی فورن پالیسی کو کبھی ستر سال میں ایسا نہیں ہوا کہ انڈیا نے کشمیر میں اپنے جھنڈے گاڑ دیئے تھے وہ ڈسپوٹیٹ کر رہے تھے تو تیرہ ماہ میں آزاد کراتے تھے کشمیر آزاد کیوں لے ہونا چاہیے تیرہ ماہ میں آ میں بڑی سمپل بات کر رہا ہوں میں عوام کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو سر میں وہی جاننا چاہ رہی ہوں ستر سال میں ازاد نہیں ہو کشمیر تیرہ ماہ میں ہو جاتا ہے ایک آدمی خرابی کرتا ہے اگر تھانے کا ایس اچو یہاں پہ وہ اپنے پرفارمس نہیں دیتا آپ کہہ رہے سب کو نکال دے کے ایک آؤٹ کر دے کا بینہ سے پھر نئے کائیں جو ابھی آپ دیکھ لیں گے نا اگر چھے مینے بار ابھی چینج کیا پھر اگر چھے مینے بار پھر اس کو چینج کریں کون بزدار کی جو آپ کا جو وزیر آلا ہے پورا پنجاب رو رہا ہے اس کے لیے آپ نے چینج کیا بڑے ہوئے ہیں آپ کو دیکھ لیں کون سی منسٹری آپ کے چی چل رہی ہے مجھے روک لیتی ہیں نہیں میں روک نہیں ہوتی میں سوال سوال میرا اس سے تقرار سے کہا تھا مجھے میرا مجھے بھی کنفیجن ہوتا ہے لوگوں تک بات بھی کہاں چلی میری بات صرف اتنی ہے کہ لوگوں کے اندر جو ہے بڑی فرسٹریشن ہے کہ پرفارمنس دے نہیں رہے کہ کوئی ایک ایسا منسٹر بتا دے جس نے عوام کو ریلیف پہنچایا ہو کوئی ایک منسٹری بتا دے چاہے ایف بی آر ہو وزارت خزانہ ہو وزارت خارجہ ہو داخلہ ہو بڑا کام ہوا ہے جو لوگوں کے تھانوں میں رشوتیں چل رہی ہیں کوئی کام بغیر پیسے کو ہو نہیں پا رہا اب بیا کجھے تاجروں میں افراد تفریح ہے انڈسٹریلس میں افراد تفریح ہے پاکستان کا ہر شہری پرشان کر رہا ہے وزیراعظم صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ وہ جتنی انڈسٹریز ہیں ان کے لئے کام کریں انڈسٹریز کو اپرچنٹیز کریئٹ کرنے کے مواقع پیدا کریں گراؤنڈ پر چیز نظر آنا چاہیے نا لوگوں کو رونا ہے لوگوں کو روزگار ملے چیزوں میں تیزی بہتری آئے چیزیں سستی ہوں پیٹرول سستا ہو بجلی سستی ہو روٹی سستی ہو دعائیاں ملتی ہوں لوگوں دنگی پورے ملک کے اوپر راج کر رہا ہے پاکستان کی فارن پالیسی اگر ہم دیکھیں اگر وہ کسی بھی ڈسپیوٹ کو سالف کرنے کے لیے پاکستان اس وقت کس طرح کی ڈپلومیسی کا حصہ ہے آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ کو بڑی سمپل سے بات کرنا چاہتا ہوں پاکستان اس وقت بڑے بھران میں سے گزر رہا ہے بھارت کی فوجیں ہماری سردوں پر کھڑی ہوئی ہیں میں بہرہ کہہ سب دنیا کہہ رہی ہے کہ چار سو تہتر چینل ہیں اس ملک میں انہوں نے تم پورے ملک کو پاکستان کے خلاف جنگ کے لیے تیار کر دیا ہے ان کی آرمی تیار کھڑی ہے ان کو لوگ زہری طور پر تیار کھڑے ہیں ہمارے ملک میں سیاست سیاسی لوگ سیاست کا بوران ہے برے حالات سے گزر رہے ہیں سیاستدان جو ہے جیلوں میں ہیں انڈسٹرلس جیلوں میں ہیں تاجر جیلوں میں ہیں سخت کے سخت ملک ایک ایک پیچ پر نہیں ہے اس وقت یہ بھی کہا جارہا ہے جتنے بھی کرپٹ لوگ ہیں وہ تمام تر جو ہیں اس وقت پروٹیسٹ کا حصہ ہیں پروٹیسٹ یہ تو ابھی پورے پاکستان میں اگر یہ پروٹیسٹ لوگ نکل لوگ کو تیار ہیں لیکن لوگ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کو پورا چانس ملنا چاہیے اور ہم بھی کہتے ہیں کہ خان صاحب کو پورا چانس ملنا چاہیے کہ خان صاحب کے علاوہ لوگوں کو کچھ نظر بھی نہیں آرہا دیکھیں کچھ کر کے پرفارمنس تو نظر آئے نا ان کی جو ٹیم ہیں جیسے کمانڈر صاحب نے کہا ٹیم جو ہے وہ انہوں نے کوئی پرفارمنس نہیں دی اگر ٹیم پرفارمنس دی تھی تو آج یہ حالات نہ ہوتے ہیں آپ نے جو یہ بات کہی امان اللہ صاحب کہ اگر کسی کھلاڑی کی پرفارمنس اچھی نہیں ہوتی تو اس کو کک آؤٹ کر دیں تو پھر لائن کا حاصل کک آؤٹ نہیں کر رہے نا ہے اس کو دوسرے پوزیشن اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ کے اندر کپتان کو بھی تو اپنا ویجن دینا ہے کپتان کو بھی تو اپنا ڈیسیشن لینا ہے کپتان کو بھی تو پرفارم کرنا ہے اگر میں ایک بزنس چلا رہا ہوں یا میں ایک انڈسٹری چلا رہا ہوں یا میں ایک پارٹی چلا رہا ہوں اگر میں پارٹی یا بزنس نہیں صحیح چلا سکتا یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام در جتنے بھی جو جن کو جو ڈومین سوپے گئے ضروری نہیں ہے کہ وہ ری شفلنگ کا حصہ ہوں یہ بھی کہا گیا ہے آپ کے پاس ایسے سی وزارتے بندر لوگ ہیں میں نام لے سکتا ہوں آپ ان کو چینج کر کے دکھائیں ہلا نہیں سکتے آپ ان کو آپ ان کا کلمدان کو چینج کر دیں گے ریبر کمیٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں کلمدان بھی ان کے مرضی سے چینج ہوتا ہے تو پھر کیا چیز ہے ریبر کمیٹی میں جو شامل اپوزیشن جماعت ہیں وہ مولانا صاحب کی ازادی مارچ میں شرکت کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے ساتھی ساتھ جو نون لیگ ہے اس کا ویجن بلکل کلیر ہے وہ کہتے ہیں کہ یس وی ار پارٹ آف دس پرٹیسٹ بڑے دیکھیں یہ آزادی مارچ حکومت کی کس چیز کا آزادی مارچ ہے یہ تو بتا دیں حکومت کے جو وزراء ہیں مولانا صاحب نہیں سمجھا سکے آپ ہی سمجھا دیں میں سمجھا تو حکومت کے وزراء نے مارچ کو 
ستائیس مارچ سے پہلے کامیاب کر دیا ان کی بوکھلاٹ نے ان کے شور شرابے نے اور ان کی غلط پالیسیوں نے سرحد کے وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب گھر سے نکل کے دکھائیں اور ڈیرہ اسماعیل خان کو ہم جو ہے اسلام آباد بنا دیتے ہیں ان کا سورے وزراء انتہائی نالائکی کے ساتھ اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ آئینی حق ہے ٹھیک ہے آئینی حق ہے اسلام آباد میں پرامن پرامن اگر وہ ناک ڈاؤن کریں گے اور توڑ پھوڑ کریں گے وہ غیر آئینی ہے غیر قانونی ہے اگر آپ نے کنٹینر پر دو اور چودہ سے لے کر آپ نے ایک سو چھبیس دن کیا لاک ڈاؤن کہاں ہوا وہ پورا علاقہ بند تھا دیکھیں نہ بند ہوا الگ ہے لیکن پورا پاکستان کے وہ بھی حصہ کریں گے نا ان کو ان کو آنے تو دیں وہ کہہ رہے ہیں ہم کمپلیٹلی لوگ ڈاؤن کر دیں گے نہیں انہوں نے آج میں نے خود ان کے سیکٹری جنرل کے تقریب سے نہیں انہوں نے واضح طور پر کہا ہم پورا بن رہیں گے ایک گملہ بھی ٹوٹے گا تو ہم ذمہ دار ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ اٹھارہ سال سے کم اٹھارہ سال سے کم عمر کا کوئی بچہ اس پر نہیں آئے گا مولانا کو آپ آنے دیں جب حکومت کہتی ہے حکومتی وزراء کہتے ہیں کہ پانچ ہزار زیادہ سے آدھ بھی نہیں لاسکیں گے تو پھر اتنا ڈر نہ کہے گا اتنی پریشانی کہے گی آپ کو لگتے ہیں لوگ ڈاؤن کر پائیں گے وہ میں کہتا ہوں کہ آپ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا نا آنے دیکھ وہ نائب اور تیس لاکھ لوگ کیا آئیں گے تیس ہزار بھی آ جائیں گے تیس ہزار میں کہتا ہوں پانچ ہزار اگر بندہ آ گیا نا تو بھی پرابلم ہے پرابلم ہو سکتی ہے لیکن اگر تیس لاکھ آدمی آتا ہے اور پرامن اتجاز کرتا ہے دنیا میں ہوتا رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے پرامیکلی ہوگا دیکھیں بلکل ہو سکتا ہے اس وقت جو ہے اس وقت اپوزیشن کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے خاص طور پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اندر وہ طاقت نہیں ہے لیکن حکومت نے اور حکومتی وزراء نے اپنے بیان بازیاں کر کے اس لاک ڈاؤن کو اس اتجاج کو جانا دوام بکشا ہے طاقت بکشی ہے مولانا کی بھی سیاست ختم ہونی تھی لیکن انہوں نے اب اتنا طاقتور بنا دیا ہے مولانا فضل الرحمن کو اور جمعت علماء اسلام کو کہ آپ کو وقت بتائے گا یاد رکھئے گا اور یہ جیسے آپ نے کہا کہ نون لیگ بھی شامل ہوئی ہے پیپلز پارٹی بھی شامل ہوگی اور کئی لوگیں بھی تاجر تنظیمیں بھی شامل ہو رہی ہیں ڈاکٹر بھی شامل ہو رہے ہیں تو ابھی اس کو روکنے کا بہتری راستہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن کو آنے دینا چاہیے روکنا نہیں چاہیے رکاوٹ نہیں بننا چاہیے ان کی جو بھی گیس ہے وہ نکلنا چاہیے ان کو پرامن آنا چاہیے اگر مولانا کا دیاج پرامن رہتا ہے تو حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے اگر مولانا جو ہے وہ اگر اتجاج کی ایسی شادش کرے اگر وہ ڈاکٹرن کرتے ہیں تو عوام خود ان کے خلاف ہوں گے کمانڈر صاحب اگر ہم پی ایم ایل این کی بات کریں انہوں نے تو کلیرلی کہہ دیا کہ اس پی ای پار آف دس پروٹس لیکن جو پیپلز پارٹی ہے وہاں پر جو ہے جو بلاول صاحب ان کی زیر صدارت اجلاس ہو رہا ہے اور اس پر بات چیت ہو رہی ہے کہ کیا سناریو کریئٹ ہونا چاہیے فردر کیونکہ دو سے تین یو ٹرنز بلاول صاحب لے چکے ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے اس پر لیکن سب سے پہلے تو یہ بہت مناسب ٹائم نہیں ہے اس طرح کی کسی بھی ایکٹ کا کشمیر کاؤز ہمارا سب سے پہلے جی جی بلکل اس وقت جو سیچویشن بارڈر کی سیچویشن دیکھ لیں کشمیریوں کو دیکھ لیں ظلم و ستم اس پر کوئی اچھی سٹریٹیجی پر ہم آئیں ہم اکٹھے ہوں اپوزیشن اور گورنمنٹ ساتھ بیٹھے کچھ اس کا حل نکالیں یہ مناسب ٹائم نہیں ہے ہمیں ٹائم دینا چاہیے ابھی تو سال سوا سال کو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ جس بیس پہ ہم یہ ڈیسائیڈ کریں کہ اب نئے الیکشن ہونے چاہیے اور ہم دردار دے دیں دوبارہ پیسہ لگنا چاہیے یہ بالکل بالکل یہ سٹیٹیجی یہ صحیح سٹیٹیجی نہیں ہے ہمیں ٹائم دینا چاہیے اس گورنمنٹ کو وہ اپنے معاملات صحیح کرے اور ادھر اپوزیشن ایک پوزیٹیو رول پلے کرے جو خامیاں ہیں ان کی نشان دہی کریں اور گورنمنٹ کو اسسٹ کریں باقی جہاں تک پالیسیز کا تعلق ہے وہاں پہ تو پرابلمز ہیں اگر ہم فارن پالیسی کی بات کریں جس طرح آپ نے کہا کہ دنیا میں بڑا واہ واہ ہوا ہماری جو کشمیر پالیسی کی وجہ سے انڈیا کو ہم نے ایکسپوز کیا لیکن میں اس کو اس طرح نہیں دیکھتا میں دیکھتا ہوں کہ اس گورنمنٹ کے دور میں سب سے زیادہ ظلم کشمیریوں پہ ہوا ہے اتنا ظلم بہتر سال کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا بیکاز آف آر اگریسیو سٹیٹمنٹس لیکن اگرسل سٹیٹمنٹس تو یاد رہے کہ جو ابھی بی جے پی کے الیکشن کا جو منٹور تھا اس سے پہلے وہاں سے تمام تر دمکیں آئیں جس کے اگرسل انہوں نے سٹیٹمنٹس دیئے دیکھیں یہی جب دونوں سائیڈ پر فلیکسیبلیٹی نہیں ہوگی تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مسئلہ حل ہوگا 
ये मसला कभी हल नहीं होगा अगर ये अगर ना भी दिखाते तो पीटीआई को यही बोलना था फॉर इंस्टेंस अगर कोई एग्रेसिव टोन नहीं जाता या तो ये कहते लोग कि ये तो कुछ नहीं ये साठ दिन ये साठ दिन कर्फ्यू नहीं यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना हमारा ये जो हमारी गर्दनों में सरिया है ये जो हमारी अकड़ है ये जो हमारे एग्रेसिव स्टेटमेंट है एक दूसरे की तरफ आंखें निकाल के देखना देखे बहत्तर साल बहुत होते हैं बहुत जुल्म सितम सह लिया उन्होंने हर घर पे लहराओ कश्मीर का झंडा आप क्या समझती हैं कि ये नारा एग्रेसिव नहीं है कश्मीरियों के हाथ में पाकिस्तान का झंडा पकड़ा के वो रोडों पे निकल रहे हैं ये मतलब ये क्या है मतलब हम क्या चाह रहे हैं अगर अगर हम तो हम तो अमन की तरफ हम अमन अमन की तरफ नहीं जा रहे बिल्कुल भी अमन नहीं था लेकिन एक डिफरेंस जो हमने अब रिसेंटली हाल ही में जो देखा वो था आर्टिकल 370 और 35 ए को रिवोक जो कर दिया गया एक ये कैटेगरीकल चेंज है अदरवाइज़ ये सब आज भी पहले और � जो जो मर्जी जो मर्जी है इस वक्त वो कहते हैं ना कि जरूरत के वक्त गधे को भी बाप बना लेना चाहिए अगर हमें कश्मीरियों से हम दर्दी है अगर हम चाहते हैं अगर हम चाहते हैं कि कश्मीरियों पे जुल्म कम हो जुल्मों से तम कम हो तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी है हमें फ्लेक्सिबिलिटी हमें हमें झुकना है हमें झुकना है ठीक है अगर हम नहीं झुकेंगे अगर इसी तरह देखें या तो आप अटैक करें ना आप छीन लें उनसे अगर हम वो नहीं करेंगे देखिए इंटरनेशनल लॉ बात करते हैं हम डिप्लोमेसी के किसी डिस्प्यूट के तरीका कार की पहला अवलीन होता है जैसे आप कह रहे हैं पीसफुल टॉक्स वो हम पीसफुल टॉक्स भी करने की कोशिश कर चुके हैं आपको नहीं लगता नहीं हमने नहीं की कोशिश अच्छा पीसफुल टॉक्स हमने कभी कोशिश सिर्फ दौर की बात सिर्फ नवाज शरीफ दौर में कोशिश हुई जब लोगों ने कहा कि गद्दार है मोदी का यार है वहां पीसफुल टॉक्स की तरफ गवर्नमेंट जा रही थी लेकिन अभी क्या जो बार बार वजीर आजम भी कह रहे हैं शाह महमूद कुरैशी भी कह रहे हैं कि हम आपके साथ कोई वॉर नहीं चाहते हम मुजाकरात चाहते हैं ये क्या है ये पीस का तरीका दिल से देखें अगर ये दिल से कहें तो वो भी तंग है ठीक है दोनों तरफ से देखें दरअंदाजी कहां कहां से शुरू हुई देखिए सिक्सटी देखें ये कह रहे हैं भारत की तरफ से ना लेकिन हम हमें पता है कि ये हमारे जो यहां पे मजहबी जमातें थी 65 से हमने उधर उनको भेजना देखें जब राजा दाहिर को बहमत बिन कासिम ने जब अटैक किया सिंध पे तो वजह क्या थी कि वो जो औरतें बच्चे थे वो जो है उन उनको यरगमाल बना लिया था और वहाँ पे जो है ये कहा गया कि जी हमारा तो इन पे कंट्रोल नहीं है तो अब यहाँ से अगर टेररिस्ट जा रहे थे या जिहाद के नाम पे हमने गवर्नमेंट उसमें शामिल थी या नहीं शामिल थी ये अलग इशू है लेकिन यहाँ से वो मजहबी ग्रुप गए उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट किया उससे पहले अफवाज नहीं थी इंडिया की वहाँ पे वहाँ पे जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस प्रॉपर फौज नहीं थी वो कंट्रोल कर रही थी पुलिस कंट्रोल कर रही थी लेकिन जब दरअंदाजी यहाँ से शुरू हुई और उन्होंने अपनी मिलिट्री वहाँ पे उतारी और सही कश्मीरियों के लिए प्रॉब्लम बन गया देखिए एग्रेशन से इस तरह कभी आजादी नहीं मिलती ना मिलेगी ये दस हजार साल तक ये पिस्ते रहेंगे पीसफुल टॉक्स पर जाना है वो वाहिद हल है तो किस तरह बात करें देखिए इस वक्त बात ही नहीं कर रहे ना मोदी करेगा बात आप उसको गले तो लगाए ना आपने कब उसको गले लगाया आपने तो आंखें निकाल के कहा कि बात करो हमसे ठीक है आंखें निकाल के बात नहीं होती ये कश्मीरियों के लिए हमें झुकना पड़ेगा उनके लिए अगर हमें उनसे बहुत बात है फोरम्स पर जब मुलाकातें हुई उनके वजीर खाजा की और हमारे वजीर खाजा जो हम मंसब मुलाकातें होती रहीं उसमें आपने क्या टोन देखा भारत की तरफ से कोई वो है ना ठीक है भारत की तरफ से भी एग्रेशन है हमारी किसी एक ने झुकना है ठीक है ये हर घर घर पे लहराओ कश्मीर का झंडा उनको पाकिस्तान के झंडे देखो कश्मीर जिएगा अपनी जिंदगी ये नारा लगाओ कश्मीरों को उनके हुकूक मिलने चाहिए हमारी ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए ये नहीं कश्मीर हमारा हिस्सा क्यों बने कश्मीर हमारा हिस्सा हम अपने हिस्से को तो लोगों को तो सुख दे दें जो हमारे पास है बांग्लादेश हमसे अलग हो गया कि हम इंसाफ नहीं दे सके उनको हम अपने लोगों को तो संभाल लें हम ऐसे नारे क्यों लगा रहे हैं कि हम एग्रेशन में इजाफा कर रहे हैं ठीक है हम जाके मोदी को क्यों नहीं गले लगा सकते सुलह दे भी या नहीं हुई है हिस्ट्री में ठीक है और बड़े बड़े अमन मुआदे नहीं हुए हैं लेकिन हमें झुकने में क्या प्रॉब्लम वो तो बैठ कर टेबल पर बात करने के लिए राजी राजी है वो मीडिएशन के लिए राजी नहीं है अमरीका से बात करते हैं तो वो कहते हैं ये हमारा अंदरूनी मसला है आप बात ना करें इसमें देखें इंडियंस के आप स्टेटमेंट सुन लें 
وہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان ہمیں گارنٹی دے دے کہ یہ درازازی نہیں کرے گا تو ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں تو ہم گارنٹی کیوں نہیں دے رہے ہمیں کیا پرابلم ہے دیکھیں یہ ابھی مشرف دور میں پابندیاں لگی ہیں نا تمام مذہبی جماعتوں پہ یہ پہلے بھی لگ سکتی تھی ہماری طرف سے پرابلم ہوئے ہیں ان کی طرف سے بھی دونوں کی طرف سے زیادتیاں ہوئی ہیں دراندازی ہوئی ہے اب وہ وقت ہے کہ ہم بیٹھ کے اس کا ازالہ کریں ان کا ازالہ کریں اب یہ بی سٹاکس کیسے ہوں گی پرائیم منسٹر کیوں نہیں انڈیا جا سکتے اور مودی کو گلے لگا سکتے کیا پرابلم ہے جا کے ان کو گلے لگانا اور کہیں کہ آج کے بعد ایک طریقہ کار بھی تو ہوگا نا یا وہ خود اٹھ کر چلے جائیں خود اٹھ کے جائیں آر ایس اس کی فلوسفی کیوں دیکھیں خود اٹھ کے جائیں اور ساتھ قرآن پاک رکھیں وہ ادھر گیتا رکھیں دونوں ہاتھ رکھیں کہ ایک دوسرے کے معاملات میں درندازی آج سے نہیں کریں گے یوں رکھیں قرآن پہ ہاتھ آپ دیکھیں سنا لیکن اس کے لیے مودی جیسے ہی کوئی اور لیڈر ہونے چاہیے تھے گاندی صاحب جیسے کوئی لیڈر ہونے چاہیے تھے آپ کیا کہیں جس میں ون لائنر دے دے مودی بہت بہت ایکسٹریمیس شخص ہے دیکھیں مجھے تو بڑا افسوس ہوا ہے کمانڈر صاحب کی بات سے اور میں بالکل اتفاق نہیں کرتا ان کے بات جلدی ختم کر دیں وقت بالکل ختم ہو گیا ہے بھارت نے ہمیشہ اگریشن کیا ہے میں یہ کہنا چاہتا بھارت کرے تو وہ دیشت گردی نہیں ہے اور ہم کرے تو وہ دیشت گردی ہے پورے بھارت نے کبھی بھی پاکستان کو اور مسلمان کیا مودی کا دل صاف ہوگا کہ وہ پیس ٹاکس میں سچے دل سے صاف دل سے بات کر پائے گا پھر جنگ لڑے نا محمد بن قاسم کی طرح اٹیک کرے پھر دوسرا تو بائی فورس کا طریقہ کار بھی ہے نا بس وقت ختم ہو گیا بھارت نے کبھی پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کیا اور ہم نے اپنے بھائیوں کو بہنوں کو وہ جو کسی غلیل سے اور پتھر سے لڑ رہے ہیں اور آپ نے ابھی تک ان کو کوئی حد مالی مدد کریں ان کی ہتھیاروں سے مدد کریں لڑنے دیں ان کو اگر افغانستان سے روس کو نکالا جا سکتا ہے امریکہ کو نکالا جا سکتا ہے تو ہمارے کشمیری بہن بھائی بھی ہتھیار دیں نکال کر رہیں گے بھارت کو بہت بہت شکریہ مان اللہ خان صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے آپ کا اور کمانڈر صاحب آپ کا بھی بہت بہت زیادہ شکریہ پروگرام میں شرکت کا آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ کو بس یہ ہوا